Hi friends, so in the video, we will see the first sorting of sorting algorithm. This is the first sorting algorithm, bubble sort. So, in the sorting algorithm, we will see the input. The input is 3, 2, 1. If you sort the ascending line, 1, 2, 3. So, the sorting algorithm is the first point. The first point is the input. So, the sorted order is the first point. इन्ना मेथड यूज़ पना पोरों, सो बबल सॉर्ट लोर मेथड यूज़ पनो, इंसर्शन लोने यूज़ पनो, सेलेक्शन लोने यूज़ पनो, सो फर्स्ट टाइम नम्बर नम्बर नोना नम्बर डायरेक्ट एक कोड को पोले, फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल नल्ला तारो पुरंज कंगा आधे का पुरं कोड को पोला, बबल सॉर्ट ले अपडी नारक ब्रेन रखने चाहिए ना इधर ना सॉर्ट पन सो बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट लेने आ रखूँ ना इधर लॉजिक नल्ला पुन जी कहेंगे इधर लॉजिक पुन जी चुनाले पाँच मोनो मार्क के एक तुम्हार गांगी ला नहीं एग्जाम्पल करेक्ट आ सॉल्व पनी ना फर्स्ट एन ना रखूँ अभी ना इन्हों रेलेमेंट कुड़न आ रखते हैं फोर्टी और फोर � Obvious that 32 is not the same. That is the same. You can swap the two. If you swap the two, what is the same? The element is here and the element is here. That's it. Then, how do you do it? 2, 30, 25, 4. First step. Next step. What do you do? Do you do the same thing? First step. What do you do? This two things. Next step. What do you do? This two things. What do you do? This two things. इधर ये दी ना 30 और 25 इंग अंपर बनो। तो 30 वंदे 25 वाला पैरसा आर का कम्मी आर का। कोड़ा रख। अब पे ना बनो स्वैप बनो। तो 2, 25, 34। ओके सर नेक्स्ट स्टेप पे ना बनो। तो इधो इधो मुड़न जाच्चे। इप्पन नेक्स्ट एलिमेंट 30 और 4 इंग अंपर बने। 34 वाला कम्मी आर का कोड़ा रखा। कोड़ा रख। कोड़ा � so, the first step is not the first step. So, this is the first pass. Like, the algorithm is one iteration complete and execute and execute. So, I have the result. This is not sorted. So, what do you do further? What do you do further? Then, where do you start? That is the starting line. First, 2 and 25. 2 and 25 is the same. No. So, 2 and 25 is the same. So, what do you do? So, what do you do? 225, 430. Now, next step is to compare the 2 and 25. Next, compare the 2 and 25 and 4. 25 is to compare the 4 and 4. Then, swap. 2, 4, 25, 30. So, if we know the path, we will stop. If we know the path, we will stop. So, if we know the path, we will stop. No, we will stop the path. 2, 4, 25, 30. 2, 4, 25. 30. ये ना इन्नो रेंडे टाइम तेवल लामे एक्स्ट्रा वाय इल्द्रे हम डी ना नम्बर बबल से और कोड लेना पड़नो ना नंबर ऑफ पास असर किला इधे नोडा सेकेंड पास इधे नोडा थर्ड पास इधे नोडा फोर्थ पास और फोर्थ आइट्रेशन सो नंबर ऑफ आइट्रेशन एप्पू इमे वो लोग रुको हम डी ना इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो अंद that is equal. So, hash is the number of iterations. So, this is the number of iterations. Number of iterations equal to number of elements. Number of elements is equal to 31, 2, 3, 4. So, 4 different passes. That is why 4 times. In the exam, it is very simple. There are 4 elements. There is a little bit. There is a little element and a little element. So, logic is very simple. If you compare the first two elements, you can compare the first two elements. First element on the second order code on the swap one ring. Next one on the next trend element to create a compare one ring. And the element on the other code on the chair in a swap one ring. The term of term of pondo. Poor end to end parkla or full question. Okay. Everybody not active in the bubble sort of in parkla. So exam left with our group. So trace the bubble sort algorithm or write the bubble sort algorithm and solve for the given example of the group. So step by step for me up all up. Now in your pass in the game. Now I told you, if there is a number of elements, there will be a number of passes. So, here is 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 elements. So, there are 5 passes. There is no problem. So, 
டூ ஒன் ஸோ ஆறு எலமெண்ட் இருந்தா ஆறு பாஸ் வரும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஸோ இன்புட் என்ன இருக்கு எயிட்டீன் சிக்ஸ் செவன்டீன் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும் எயிட்டீனும் சிக்ஸும் எப்படி இருக்கு எயிட்டீன் வந்து சிக்ஸோட கூட இருக்கு கூட இருந்தா என்ன பண்ணும் ஸ்வாப் பண்ணும் அப்ப என்ன ஆயிடும் சிக்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டீன் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும் ஸோ கம்பேர் பண்ணா எயிட்டீன் எப்படி இருக்கு செவன்டீனோட கூட இருக்கு அப்ப சிக்ஸ் செவன்டீன் கரெக்ட் <laughs> <laughs> என் பொசிஷன் இதான் நான் இங்கேதான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனுக்கு அது கரெக்டா போய் உட்காந்துருச்சு ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாஸ் பாக்கலாம் சோ ஒரு ஒரு பாஸும் நான் ஒரு ஒரு கலர்ல எழுதுறேன் சோ உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்சேஷன் தெரியும் சோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் பாஸ்ல என்ன ரிசல்ட் வந்துச்சோ அந்த ரிசல்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ சிக்ஸ் செவன்டீன் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் எயிட்டீன் எங்க இருந்து சார் ஸ்டார்ட் பண்ணும் வழக்கம் போல அதே தான் ரெண்டு எலமெண்ட கம்பேர் பண்ணுங்க சிக்ஸும் செவன்டீன் எப்படி இருக்கு சிக்ஸ் வந்து செவன்டீனோட கூட இருக்கா இல்ல கூட இல்லைன்னா அதே மாதிரி எழுதிருங்க சோ எப்படி முதல்ல இருந்துச்சோ ஒரு சேஞ்சுமே இல்லாம எழுதிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பதான் குழப்பிக்காம இருப்பீங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க செவன்டீன் எப்படி இருக்கு ஃபைவோட கூட இருக்கு கூட இருந்தா என்ன பண்ணும் ஸ்வாப் பண்ணும் சோ ஸ்வாப் பண்ண ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும் செவன்டீனையும் டுவெல்லையும் கம்பேர் பண்ணும் சோ சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெல் செவன்டீன் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் செவன்டீனையும் ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ண எப்படி சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அவ்வளோதான் செகண்ட் பாஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ செகண்ட் பாஸ் எண்டில் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்களேன் செகண்ட் பாஸ் எண்டில் கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன செவன்டீன் அது அதோட பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் எண்டில் என்ன நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் அதோட பொசிஷனுக்கு போச்சு செகண்ட் பாஸ் எண்ட்ல என்ன நடந்துச்சு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அதோட பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு ஓகே இப்ப தேர்ட் பாஸ் பார்ப்போம் ஸோ எங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல ப்ரீவியஸ் பாஸ்ட்ல லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அங்கேருந்து ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் பண்ணா என்ன சிக்ஸ் வந்து ஃபைவோட கூட இருக்கு அப்ப நான் ஸ்வாப் பண்ணிடுறேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெல் ஒன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இப்ப சிக்ஸையும் டுவெல்லையும் கம்பேர் பண்ணுங்க என்ன சிக்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு அப்போ ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஒன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க டுவெல் எப்படி இருக்கு ஒன்னோட கூட இருக்கு கூட இருந்தால் என்ன பண்ணும் ஸ்வாப் பண்ணும் ஸோ டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சு தேர்ட் பாஸ் முடிக்கும் போது ஸோ செகண்ட் பாஸ் முடிக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ தேர்ட் பாஸ் முடிக்கும் போது தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து அதோட இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ இன்னொரு விஷயம் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல வந்து நம்ம முத ரெண்டு எலமெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி ரெண்டு எலமெண்ட் வரையும் கம்பேர் பண்ணும் ஆனா பாஸ் கூட கூட லைக் ஒரு ஒரு ஹைட்ரேஷன் போக போக இந்த செகண்ட் பாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எலமெண்ட் வரையும் போல ஏன்னா ஏன் போல லாஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி சார்ட்டடா இருக்கு அந்த காரணத்தினால லாஸ்ட் எலமெண்ட் விட்டோம் இப்ப தேர்ட் பாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் வரையும் போல ஏன் போலனா லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி சார்ட்டடா இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே மொத்தம் அஞ்சு டைம் எழுதியிருக்கோமா ஸோ ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப போட்டு குழப்பிங்க இங்கே அஞ்சு இங்கே நாலு இங்கே மூணு இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ணணும் ஃபோர்த் பாஸ் ஸோ ஃபோர்த் பாஸில் இன்புட் என்ன இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த இன்புட்டை நான் எங்கேயும் எழுதுறேன் லாஸ்ட் பாஸ் தட் இஸ் தேர்ட் பாஸில் என்ன இருந்துச்சோ அது ஸோ இப்போ என்ன சார் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணால் 
என்னாகும் ஒரு சேஞ்சும் ஆக ஃபைவ் வந்து சிக்ஸோட கம்மி ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் சிக்ஸையும் ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணும் அப்போ எப்படி இருக்கு சிக்ஸ் வந்து ஒன்னோட கூட இருக்கு அப்போ என்னாகும் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ இது வந்து இப்போ சிக்ஸ்டீன் டுவெல்லையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் டுவெல்லையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்னவும் ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம லாஜிக்கலி கவனிச்சு பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட்டுன்னு ஆறு அது வந்து அதோட இடத்துல இருக்குது அப்படியே சொல்லலாம் இல்லை கடைசி நாலு எலமெண்ட் சார்ட்டடாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி மூணு எலமெண்ட் சார்ட்டடாக இருக்குது இங்கே கடைசி ரெண்டு எலமெண்ட் சார்ட்டடாக இருக்குது இங்கே ஒரு எலமெண்ட் சார்ட்டடாக இருக்குது தட் இஸ் மொதல் பாஸ் முடியும் போது ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டாவது பாஸ் முடியும் போது ரெண்டு எலமெண்ட் ஸோ இங்கே என்னென்னா எழுதுகிறேன் மொதல் பாஸ் முடியும் போது ஒரு எலமெண்ட் சார்ட்டடாக இருக்குது ரெண்டாவது பாஸ் முடியும் போது ரெண்டு எலமெண்ட் மூணாவது பாஸ் முடியும் போது மூணு எலமெண்ட் நாலாவது பாஸ் முடியும் போது நாலு எலமெண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாஸுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் பாஸோட இன்புட் என்ன ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ண என்ன ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட முடிஞ்சது ஸோ ஏன்னா சார்ட்டட் வரைய நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ டைம் பண்ணாலும் நமக்கு அதே தான் இருக்கும் ஸோ இதே சிக்ஸ்த் பாஸ்ட்ல அப்படியே எழுதிடுங்க ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெல் செவன்டீன் எயிட்டீன் இதோட பபுள் ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ பபுள் ஷார்ட் நியூமரிக்கல் சில டைம் எக்ஸாம்ல வெறும் நியூமரிக்கலாக கொடுத்துருப்பாங்க நியூமரிக்கல் கொடுத்து கேட்டால் அந்த நியூமரிக்கலை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி அப்படி எழுதலாம் இல்லை அல்காத்தம் வித் எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டால் அல்காத்தம் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களாக ரஃபாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அல்காத்தம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சூடோ கோட் பார்ப்போம் ஸோ சூடோ கோட் புரிஞ்சால் சூடோ கோட் வச்சுக்கோங்க சூடோ கோட் புரில அப்படின்னா அல்காத்தம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் தரோம் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அந்த சூடோ கோட் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சூடோ கோடில் நான் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ பபுள் ஸ்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபார் ஆல் அரே எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அரையில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் என்ன பண்ணும் இஃப் அரே ஆஃப் ஃபைவ் நம்ம என்ன பண்ணும் ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன் ஸோ அரே ஆஃப் ஃபைவ் அரே ஆஃப் ஃபைவ்னா இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன இந்த ஒன்னுங்கிறது அரே ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அரே ஐ கிரேட்டர் தேன் அரே ஐ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஸ்வாப் பண்ணணும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எதையும் எதையும் ஸ்வாப் பண்ணும் இந்த அரே ஐயும் அரே ஐ ப்ளஸ் ஒன்னையும் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என் டிஃப் என் ஃபார் ரிட்டர்ன் அரே ஸோ கடைசியாக கிடைக்கிற அரையை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம் பபுள் சார் முடிஞ்சிச்சு சூடோ கோடு எழுதினா கூட மார்க் போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் யாருக்கு கோடு வேணுமோ நான் கோடு சொல்கிறேன் லைக் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்லல நம்ம ஸ்கிராச்லேருந்து எப்படி எழுதணும்னா இப்போ செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஏவோ வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுங்க ஸோ டெஃப் பபுள் சாட் அதுக்கு ஒரு பேரமீட்டர் என்னன்னா அரே அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் அரே இது நம்ம நார்மலாக அரையோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா ரெண்டு ஃபார்லூப் வேணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஃபார்லூப் வெளியே ஒரு ஃபார்லூப் உள்ள ஒரு ஃபார்லூப் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா இந்த ஃபார்லூப்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணுற பேரமீட்டரை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்லூப்பில் என்னன்னா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார் லூப்பில் என்ன பாஸ் பண்ணும் என் செகண்ட் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த ஜீரோ கூட தேவையில்லை ஜீரோ இல்லைனாலே ஜீரோவில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் ஸோ மேலே என் கீழே என் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு பபுள் சார்ட் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கலில் கேட்டாலும் ஃபுல் மார்க் எடுத்துடலாம் வெளி ஃபார் லூப்பில் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் கீழ் ஃபார் லூப்பில் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அந்த கமெண்ட்லாம் சும்மா உங்களுக்கு புரியத்துக்காண்டி என்ன படிங்க இல்லைனா விட்டுருங்க நெக்
அப்படி வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வாப் ஆகிடும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோடு முடிஞ்சு போச்சு லேப்பில் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் அவுட் புட் வரும் அவுட் புட் வரணுன்னா இன்னொரு நாலு லைன் எழுதணும் அந்த நாலு லைன் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த நாலு லைனை நான் அங்கே போடாமல் இங்கே போட்டதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எல்லா ஷார்ட்டிங்க்குமே இந்த நாலு லைன் காமன் தான் ஸோ என்ன ஷார்ட்டிங் அல்காத்த நம்ம பார்த்தாலும் இது காமனாக இருக்கும் ஸோ என்ன எழுதணும் இஃப் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு மெயின் ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிடுங்க என்ன அரே ஆனால் டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை தென் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன பபுள் ஷார்ட் செலக்ஷன் ஷார்ட்டாக இருந்தால் செலக்ஷன் ஷார்ட் இன்செஷன் ஷார்ட்டாக இருந்தால் இன்செஷன் ஷார்ட் ஆஃப் அரே ஸோ என்ன அரே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அரே இங்கே கொடுத்துருங்க முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரிண்ட் ஷார்ட்டட் அரே இது சும்மா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் ஒன்றும் பெருசாக லாஜிக்லாம் இல்லை ப்ரிண்ட் ஷார்ட்டட் அரே இஸ் ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் அரே ஸோ எவ்வளோ அரேல மன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இதில் பெரிய லாஜிக் இல்லை இது நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக லேபில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் இந்த பாயிண்ட் தான் ஸோ இது எல்லா ஷார்ட்டிங்க்கும் வரும் இந்த பேர் மட்டும் மாறும் மன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா ஒரு டைம் ஒரு நோட்ஸாக எடுத்துக்காங்க எக்ஸாமில் எழுத யூஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபுள் ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோதானா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி முடிஞ்சால் லேப்டாப் இருந்தால் ஒரு டைம் ட்ரை கூட பண்ணி பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் ரொம்ப உதவும் ஸோ இன்டர்வியூ சீரீஸ் கூட மோ நான் டீட்டெயில்டாக எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எவ்வளோ போதும் ஸோ நெக